السلام علیکم بھائیو دوستو کیسے ہو خیریت ہے آپ انتظار میں ہوں گے کہ قاضی فائزی سے کہ کیس کی کوئی اپ ڈیٹ ہو فیلال جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمر عطا بندیال کے بینچ نے قاضی فائزی سے کہ کل جو ریکویسٹ تھی کہ میری بیوی کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے وہ آج مان لی ہے اور اب ابھی تین بجے ہیں تو ساڑھے تین بجے ان کی میسز کا اہلیہ کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور اس کے بعد عدالت آج فیصلہ کرنے کی امید ہے کہ آج فیصلہ کرے گی تو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو پتہ یہ ریکویسٹ کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپیشل طور پر کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ اس کا بیان لیا جائے تو کل پہ آج پہ پھر چھوڑا گیا تھا تو آج انہوں نے آتے ہی اس کی اجازت دے دی تو اب سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور ساڑھے تین بجے ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ کیس ایف بی آر کو بھیجنا ہے یا یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے اس دوران جو بڑے دلچسپ سوال اٹھائے گئے وہ یہ اٹھائے گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے خلاف جو ہے یہ فائزی سے کے خلاف ریفرنس کیوں دائر کیا گیا تو انہوں نے یہ اس بات کا ذکر ہوا کہ جی جب خادم حسین رزوی صاحب کا فیض آباد میں دھرنا تھا تو دھرنے کے دوران انہوں نے نوٹس لیا تھا فائزی سے نے اور ریمارکس دیئے تھے اور مختلف قسم کے جو انا وہ آرڈر پاس کیے تھے جس میں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ وہ جنرل اس فیض عمید صاحب جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہے اس کے خلاف بھی آرڈر تھا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ وہاں پہ وہ جا کے پیسے بانٹے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں تو یہ عطا بندیال نے کہا کہ کیوں کہ کوئی سچائی آدمی نہیں بیان کر سکتا کوئی یہ بیان کوئی قیامت ہے کہ بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی آسمان گر رہا ہے آسمان گر پڑا ہے اس سے کیا ہوا ہے تو اس طرح کے جج کو جو ہے نا انتقام کا نشانہ یا اعتصاب چلانا یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ ممولی سی بات پہ جج کو اعتصاب کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا جائے تو دوسرے یہ کہ فروغ نصیم سے انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے جس کا آج پھر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا اور اب جو ہے وہ کاروائی ابھی چل رہی ہے فروغ نصیم صاحب دلائل اندر دے رہے ہیں عدالت میں تو یہ ساڑھے تین بجے دوستو بڑا اہم جو ہے وہ اس کی ویڈیو لنک پہ ریکارڈنگ ہوگی اور پھر آپ کو ہم مزید اپ ڈیٹ کریں گے کہ جناب قاضی فائزی سے کا آج فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے دوستو یہ بڑا اہم کیس ہے اور اس میں اب جو قوم یہ سمجھتی ہے قوم سمجھتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے گناہ ہے یہ قوم قوم یہ سمجھتی ہے ٹھیک ہے اور جو ابزرویشن اب تک آئی ہے ہم نے بھی بطور وکیل یہی سمجھا ہے کہ نوے فیصد کے یہ جی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس نہیں بنتا اور حکومت نے بدنیتی پر یہ ریفرنس دائر کیا ہے تو اب دوستو یہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آئے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور پوری قوم کا جو ہے مرال وہ ڈاؤن ہوگا کیونکہ جو ابزرویشن آئین ججو نے ہمیں اب تک کی دی ہے اس کے مطابق اس ریفرنس میں سیکڑوں خامیاں ہیں یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے یہ بدنیتی کے مبنی ہے یہ شداد اکبر کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ریفرنس تیار کرے اور یہ وزیراعظم نے جوڈیشری کو صدر اور وزیراعظم عمران خان نے جوڈیشری کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو اس جرم میں ان کو چھٹی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہ ہوا تو قوم میں بڑی مایوسی پھیلے گی اور بہت باتیں ہوں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ قومی امنگوں کے مطابق اور انصاف کے مطابق اور ان کی خود ججوں کی ابزرویشن کے مطابق ہوگا تو آپ کنونی ٹی وی چینل پہ ذرا رابطے میں رہیں انشاءاللہ امید ہے کہ چار بجے ساڑھے چار بجے آپ کو اس فیصلے کی کوئی اچھی سی خبر سناتے ہیں خدا حافظ